చాలా మంది హీరోలకు ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చిన నలభై సంవత్సరాలు అయినా హీరోలకు ఫాలోయింగ్ ఉండడం ఆ హీరోలను గుర్తుపట్టడం చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు సినిమాలు చేయకున్నా కానీ వారు కనిపించగానే కొన్ని లక్షలాది మంది అభిమానులు ఉంటున్నటువంటి విషయం మన అందరికీ తెలుసు కానీ చలనచిత్ర రంగంలో ఒక ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక కృష్ణ గారు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఆ తర్వాత జనరేషన్లో చిరంజీవి గారు కానీ హాస్య నటులని సహజంగా మర్చిపోతుంటాం కానీ అల్లు రామలింగయ్య గారికి ఈ చరిత్ర ఉన్నంత వరకు ఎప్పటికీ వారికి గుర్తింపు ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా కొన్ని వందల చిత్రాల్లో ఆయన నటించినటువంటి విషయం మన అందరికీ తెలుసు కొన్ని చిత్రాలు అయితే అల్లు రామలింగయ్య గారు ఉంటేనే ఆ సినిమా ఆడినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నేను మనస్ఫూర్తిగా సారిపల్లి కొండలరావు గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం మరి ఈరోజు ఈ జాతీయ అవార్డుని కూడా మరి కె రాఘవేంద్రరావు గారికి ఇవ్వడం అనేది నిజంగా అదృష్టమని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ తండ్రివాడలో తండ్రివాడలోనే ఇంత తక్కువ కాలంలో తెలుగు ప్రజానీకం యొక్క హృదయాన్ని నోచుకుంటున్నటువంటి యువ సినీ నాయకుడు ఈనాడు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి కొండలరావు గారు బ్రహ్మానందం గారు మరియు ఇంకా అనేక మంది పెద్దలారా సోదర సోదరి మన ఈ కార్యక్రమం నిజంగా మేము రావడం అంటే ప్రత్యేకంగా రాఘవేంద్రరావు గారు వారి కార్యక్రమం ఉండడమే నేను తప్పకుండా వచ్చి వారి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని నేను ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు నన్ను క్షమించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను ముఖ్యంగా రాఘవేంద్రరావు గారు వారు నైతిక విలువలను సినీ రంగంలో ఒక దర్శకుడుగా తెలుగు ప్రజలందరికీ రాఘవేంద్రరావు గారు పేరుంటేనే ఎవరైనా కూడా తలవంచి నమస్కారం పెట్టేటటువంటి వ్యక్తిత్వం శ్రీ రాఘవేంద్రరావు గారు కానీ నేను మీకు ఉద్యోగపూర్వంగానే మాకు చేస్తాను ఎందుకంటే వారు తీసుకున్నటువంటి ఏవైతే సినిమాలు ఉన్నాయో ఆ సినిమాలు సందేశాలు ఉన్నాయి ఆ సినిమాలు చాలా ప్రఖ్యాతిగా ఉంటున్నాయి సామాన్య జనాన్ని కూడా వృధాగా తెచ్చుకున్నటువంటి వారు అలాంటి సినిమాలు చేయడం ఇది ప్రజాహితం కోసం చేసేటువంటి చర్య దాంతో దాంతోపాటు ముఖ్యంగా వారు ఎప్పుడైనా కూడా సమాజానికి ఇబ్బంది చేసినప్పుడు ఎలానైతే సినీ రంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు సమాజం కోసం కృషి చేస్తున్నారో అదే సమానంగా సమాజ సేవకు అంకితమైన భావంతో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి శ్రీ రాఘవేంద్రరావు గారిని వారు ఈ యొక్క ఈ వారు ఇస్తున్నటువంటి యొక్క ఈ పురస్కారానికి వారు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి హబీలు అని నేను ఉద్యోగపూర్వంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను చివరిగా నేను కార్మిక శాఖ మంత్రిగా తప్పకుండా ఈ సినీ రంగ కార్మికులు ఎంత ఉన్నారో ఈ సినీ రంగ కార్మికులకు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి శస్త్రాల నేను తప్పకుండా ఇల్లు కట్టించి వాళ్ళందరూ కూడా అన్ని రకాలుగా ఆదుకోవడానికి నేను తప్పకుండా కృషి చేస్తానని నేను మీకు హృదయపూర్వంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను సినీ రంగానికి ఉన్నటువంటి అనేక మంది అనేక మంది ఉన్నారు కొద్ది అలాంటి కార్మికులకు కార్మికులకు కూడా వాళ్ళ శ్రేయస్సు కోసం నేను కృషి చేస్తానని తప్పకుండా మనం తెలుగు ప్రజలుగా తెలుగు ప్రజలుగా మనం రెండు రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డా లేక ప్రపంచంలో ఎక్కడ తెలుగు వాళ్ళున్నా మనం సగర్వంగా చెప్పుకోదగినటువంటి మన తెలుగును మనం గర్వంగా చెప్పుకొని 
చాలా మనం సంతోషపడాలని మేము అది చేస్తాము మనం ఎవరం కూడా మనం మనం ఎవరం కూడా మనం ఎవరం కూడా మనం ఎవరం కూడా ఎవరం కూడా మన యొక్క మాతృభాష మన మాతృభాష మన తెలుగు కాబట్టి తెలుగు ప్రజలుగా మనకు భాషలో వ్యాస ఉన్నా వ్యాస ఉన్నా మన అందరము ఒకటనేటువంటి భావన తప్పకుండా ఉండాలని అదే మనను కాపాడుతుందని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తూ నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినటువంటి మిత్రులు శ్రీ కొండలరావు గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను జై హింద్ రామలింగయ్య గారు డాక్టరు యాక్టరు స్వతంత్ర సమర యోధులు మానవతావాది దేవుడు మనకి అమ్మ నాన్నని అక్క చెల్లెల్ని అన్న తమ్ముల్ని అందరినీ ఇస్తాడు కానీ స్నేహితులు మాత్రం నువ్వే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటాడు అలా రామలయ్య గారు సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్నేహితుడే సాయిపల్లి కొండలరావు గారు అంత మంచి స్నేహితుడు కనుకే వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకుని ఈ జాతీయ వాటి ప్రదానం చేస్తున్నారు రామలింగయ్య గారు అల్లుడి సెలెక్షన్ కూడా అద్భుతంగా చేసుకున్నారండి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిని డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన కూడా అంటే ఈ పేదాడంటే చేయి చూసి బిల్లం రాసేసి వెళ్ళిపోమంటాడు ఆయన ఆయన అంత మంచి ఆడు ఇద్దరు అల్లుడిని అద్భుతంగా చేసుకున్నాడు ఆ పుణ్యమే ఇవాళ ఆ ఫ్యామిలీని ఇంత ఉన్నతంగా ఉంచింది ఇంకా ఉంచుతుంది ఆ రామలింగయ్య గారు అవార్డు ఇవ్వటమే ఎవరెవరికి వస్తుందో నిజంగానే మన వైకే నాగేశ్వరరావు చెప్పినట్టు ఈ సంవత్సరం రాఘవేంద్ర గారికి ఇవ్వటం ఎంత మంచి విషయం అయితే అసలు ముందే ఆయనకి ఇవ్వాల్సింది అయినా ఒక్కో సంవత్సరం రైటర్కి ఆర్టిస్ట్కి డైరెక్టర్కి అలా ఇచ్చారు కనుక అసలు ఆయన ఏమో సింహాసనంలో కూర్చోరు ఇలాంటివి స్వీకరించడం డౌట్ వల్ల ఇప్పుడు ఇచ్చారేమో నాకు తెలియదు కానీ ఈ డిజర్వ్స్ రా రాఘవేంద్రరావు గారు అలిరామలింగ గారు రావు గోపాల్ గారు మేము ఎన్ని సినిమాలు అండి ఎన్ని సినిమాల్లో ఆయన పండించి ఆయన వల్లే ఆడిన సినిమాలు ఆయన ఎంత మానవతావాదంటే ప్రతి సినిమాకి అమౌంట్ చెప్పొచ్చు కదా కానీ ఒక అమౌంట్ చూసినారు అదేంటండి మీరు ఇంత డిమాండ్ ఉంది కదా ఎందుకు ఎక్కువ తీసుకోవాలంటే లేదు డబ్బు ఎక్కువైతే మళ్ళీ నాకు నటన మీద వ్యామోహం పోతుందేమో అనేవారు ఎంత గొప్పవాడండి కానీ ఆయన తీసుకోకపోయినా ఆ డబ్బుని భగవంతుడు ఇంకో రూపంలో మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఆ ఫ్యామిలీకి ఇచ్చేస్తున్నాడు చూసారా అంటే మానవతావాదం ఎంత గొప్పదంటే దేవుడు కరిణించే అంత గొప్పది కనుక ఇవాళ అల్లురామం గారు అవార్డు రాఘవేంద్ర గారు కీతం మా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ప్రతి ఫంక్షన్కి రావటం చాలా ఆయనకి రామలింగయ్య గారి మీద ఎంత గౌరవం ప్రేమ అండ్ భక్తి కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఆయన అనగానే నేను ఎక్కువసార్లు కలిసి వాళ్ళని చెప్తున్నా అలా మంత్రులు తలసాని శ్రీనివాసరాజు గారు కానీ కేంద్ర మంత్రి గారు గంటా శ్రీనివాస్ గారు అందరు రావటం ఇదంతా కేవలం ఆయన గొప్పతనం రామలింగయ్య గారి మీద ప్రేమ భక్తి రాఘవేంద్ర గారి మీద ఇది థ్యాంక్ యూ సార్ ఈనాటి సభాధ్యక్షులు పెద్దలు ఆప్తులు సార్పని కొలంరావు గారికి ఇప్పుడే వెడలనటువంటి కేంద్ర మంత్రులు బాలా దత్తాత్రేయ గారికి అలాగే మిత్రుడు తలసాని యాదవ్ గారికి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి నా తమ్ముడు నా సోదర సమానుడు నాకు అత్యంత ఆప్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య శాఖ మత్యులు శ్రీ గంటా శ్రీనివాసరావు గారికి పెద్దలు మా కుటుంబ సభ్యులు నాకు అత్యంత మనసుకు తగిలిన వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య శాఖ మత్యులు స్వామి శ్రీనివాసరావు గారికి అలాగే మా పరుచూరి వెంకటేశ్వరరావు గారికి నా నిర్మాత అశ్వజత్ గారికి సీనియర్ పాత్రికే మిత్రు వాసం ప్రకాశం గారికి శ్రీష్కి అల్లు అర్జునికి ఇతర వేదే అంటించిన పెద్దలకు ఆహ్వానితులకు 
నా అభిమానులకు ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక నమస్కారం శ్రీ అల్లురామలింగయ్య కళాపీఠం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ జాతీయ పురస్కార ఉత్సవానికి నేను ప్రతి సంవత్సరం దాదాపుగా ప్రతి సంవత్సరం హాజరవుతూనే ఉన్నాను ఈ సభకు రావటం అన్నది నాకు చాలా సంతోషం అయితే ముఖ్యంగా ఈసారి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి రావటం మరీ మరీ సంతోషంగా ఉంది కారణం రామలింగయ్య గారికి అత్యంత ఆప్తులు వారి మనసుకు అతి దగ్గరైనటువంటి వ్యక్తి మా కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఇష్టమైన శ్రీ రాఘవేంద్రరావు గారికి ఈ పురస్కారం జరగటం ఈ అవార్డు అందివ్వటం అనేది నాకు మరింత సంతోషంగా ఉంది అదే కారణం రామలింగయ్య గారిది శ్రీ రాఘవేంద్రరావు గారికి మధ్య ఉన్న బంధం వ్యక్తిత్వ బంధం సినిమా అనుబంధం అది వృద్ధియడానికి నాకు ఎన్నో దశాబ్దాలుగా వారితో పాటు నాకు అనుబంధం ఉంది వారి యొక్క అనుబంధాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించిన వ్యక్తిగా నాకు తెలుసు ఒక్కరికి ఒకరికి ఎంత ఇష్టం అలాంటి రామలింగయ్య గారి జాతీయ పురస్కారం రాఘవేంద్రరావు గారికి ఇవ్వటం అన్నది అది చాలా చాలా సముచితం చాలా ఆనందదాయకం ఆ అవార్డు రావటం ఎంతైనా అది రాఘవేంద్రరావుకి గౌరవం అది ఎంత గౌరవం అంతకంత అది రాఘవేంద్రరావు గారు ఆ అవార్డు తీసుకోవడం అన్నది ఆ అవార్డుకే గౌరవం మరింత లభించింది ఆ రకంగా రాఘవేంద్రరావు గారికి ఈ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా నా యొక్క హృదయపూర్వక అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను రామలింగయ్య గారు ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఆయన మనసుకు అత్యంత దగ్గరైన వ్యక్తి నిశ్చయంటే రాఘవేంద్రరావు గారు ఈ పురస్కారం తీసుకోవటం అనేది ఆయన మనసు నిండుగా సంతోషిస్తారు నిండు మనసుతో ఆశీస్సులు అందజేస్తారు రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమాల్లో దాదాపుగా రావలింగయ్య గారు లేనిటువంటి సినిమా లేదని అనుకుంటున్నాను బహుశా ఒకటో రెండో మిస్ అవ్వచ్చు కానీ బహుశా ఆయన లేని సినిమాలు లేవని నేను అనుకుంటున్నాను ఆయన లేకుండా రాఘవేంద్రరావు గారు కామెడీని వినోదాన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్కి అసలు ఊహించరు ఆయన ఆయన ఉండాల్సిందే అంటే ఎలా ఉంటుందంటే రావలింగ్ గారు ఉంటే తెర మీద వచ్చిన తర్వాత మనం ఎంత ఆనందం అనుభవిస్తామో తర్వాత విషయం కానీ షూటింగ్ సమయంలోనే రావేంద్రరావు గారు ఆయన వేసే యాక్షన్ ఆయనతో చేయించుకుంటూ ఎంత పడిపోయిన అవుతారో నేను ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాడిని అంత ఆనందం అంత ఆనందం ఆయన అనుభవిస్తూ ఉంటారు అంటే ఉదాహరణకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన ఆట పట్టించడం కూడా ఆయనకు ఒక పెద్ద ఆట విడుపు సరదాగా బాబు గారు ఆ యాక్షన్ చేయండి అంటే బాబు నాకు ఈ వయసులో అది బాగుంటుందా బాగుంటుంది చేయండి కాదు అది సభ్యతగా ఉండదేమో అనేది అంటారు అందులో కొంచెం మసాలా కొంచెం సెన్సార్ సంబంధించి ఉండేలా పెడతారు సరిగా తప్పనిసరి డబ్బులు తీసుకున్నాము ప్రొఫెషన్ కాబట్టి ఆ ప్రొఫెషనిజం తోటి చేయాలని ఆయన చేస్తారు చేసి ఆహాహా నేను తెగ నడిపిస్తున్న ఆనందపడతాను సీట్లు అంత గోల గోలగా ఉంటుంది తీరా చూసిన తర్వాత రావల గారు మీ మనసుకి వ్యతిరేకి ఏమి చేయను మీరు ఎలా అనుకున్నారు ఇప్పుడు చేయండి ఇది సినిమాలో ఉంటుంది అంటారు అంతసేపు ఆయన ఎంటర్టైన్మెంట్ రావాలనే కాదు అలాగా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చక్కగా ఒక మంచి హెల్దీ దీంట్లో వాళ్ళిద్దరూ ఒకరొకరు నలిగిస్తూ అందరినీ ఆట పట్టిస్తూ చాలా సరదాగా ఉంటారు అలాగే రావలింగ్ గారు అయితే ప్రత్యేకమైన గౌరవం ఉంది రాఘవేంద్రరావు గారికి ఆయన ఏదైనా ఒంట్లో బాగుండకపోతే ఆయనకు వైద్యుడు కూడా రావలింగ్ అయ్యి గారు ఆయన మీరు అంత నమ్మకంతో ఆయన ఇచ్చేటువంటి మందులు తీసుకుని అరకు ఉత్సవం పొందుకుంటారు సో వీరి అనుబంధం ఎన్నో దశాబ్దాలుగా జరిగింది దాని విడగీరాని అనుబంధం అని సో వీరిద్దరి గురించి ముఖ్యంగా రాఘవేంద్రరావు గారి గురించి మాట్లాడే ముందు రామలింగ గారి గురించి ప్రత్యక్షంగా నాకున్నటువంటి అనుబంధం గురించి నేను ముందుగా నా ముఖం చెప్పుకోవాలి అందరికీ తెలిసి రామలింగ గారు ప్రముఖ హాస్య నటులు అత్యద్భుతంగా పాత్రల్ని ఆయన తెర మీద నటించి చూపించగలరు మెప్పించగలరు ఆయనకి ఆయన రాణించారు 
కానీ చాలా మందికి తెలియంది ఆయనతో వ్యక్తిగత పరిచయం ఉన్నటువంటి కొద్ది మందికి అలాగ నాతో ఆయనతో మరీ ఇంటర్నల్గా అంటే ఫ్యామిలీ పరంగా ఆయన అల్లుడుగా నాకు ఉన్నటువంటి పరిచయంతో ఆయన ఉంటే ఉండే ఇష్టంతో నేను మరీ ఆయనతో ఎక్కువ అవినాభాసం ఉందో ఏర్పరచినటువంటి సందర్భంలో ఆయన ఏమిటి ఆయన వ్యక్తిత్వం ఏమిటి ఆయన మనస్తత్వం ఏమిటి ఆయన ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు అనేది చూస్తుంటే సినిమా నటుడుగా ఆయన అంటే నేను సినిమాలో ఒక రాకముందు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఆయన అంటే అభిమానం ఆయన అభిమానిగా నేను ఎప్పుడు ఆయన ఇష్టపడుతుంటాను కానీ వ్యక్తిగతంగా తెలిసిన తర్వాత నేను ఆయనకి వీరాభిమానిగా మారాను అన్న విషయం వాస్తవం ఆయనలో ఎవరు చూడటువంటి చాలా తక్కువ మంది చూసినటువంటి ఎన్నో కోణాలు ఉన్నాయండి ఆయన ఒక వైద్యుడు ఆయన ఒక మానవతావాది కమ్యూనిజం భావాలని వంట పట్టించుకుని ఆ రకంగా ఒక అభ్యుదయవాదిగా ఆయన ఒక మానవతావాదిగా ఉండేవాడు అలాగే స్వాతంత్ర సమయ సమయంలో పోరాటంలో పాల్గొంటూ పాల్గొని గాంధీ గారి ఇన్స్పిరేషన్ తోటి స్ఫూర్తితో ఆయన గాంధేయవాదిగా కూడా ఉన్నారని విషయం చాలా తక్కువ మంది తెలుసు ఆ సమయంలో జైలుకు వెళ్ళి ఆ రకంగా అన్ని రకాల బాధలు కూడా అనుభవించారు ఆ రకంగా తన దేశభక్తిని చాటుకున్నారు ఆయన అంతేకాకుండా ఆయన మనిషి చాలా సనాతన మనిషిగా కనబడతారు కానీ చాలా అధునాతన భావాలు ఉన్నటువంటి మనిషి ఆయన చాలా మోడర్న్ భావ భావాలు ఉన్న మనిషి ఆయన యుక్త వయసులో ఉండగా పాలకొలులో కొంతమంది కొన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన వారిని ఊరి చివర ఉండే పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు వాళ్ళకు అస్పృశ్యత అనేటటువంటి ఒక పరిస్థితులు పెట్టినప్పుడు అది దురాచారం అంటూ దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ వెళ్ళి వాళ్ళతో పాటు ఆ యొక్క పల్లెలో వాళ్ళ పక్కన కూర్చుని సహపంతి భోజనం చేసి ఆ రకంగా చాలా మందికి కలిగిపు కలిగేసేటువంటి గొప్ప మానవతావాది ఆ రకంగా రావణం గారిని మనస్ఫూర్తిగా మనందరం అభినందించాం ఇది చాలా తక్కువ మందిలో ఉండేటువంటి గొప్ప గుణం అది అది రావణం గారికి ఉంది ఇలాగా ఆయన భాష మీద అలాగే మన తెలుగు సత్సాంప్రదాయాల మీద ఆయన ఉన్నటువంటి మొక్క ఎంత అంటే ఆయన బిడ్డలు చెన్నైలో పుట్టారు మెడ్రాసులో ఎక్కడ వాళ్ళకి తెలుగు భాష దూరం అయిపోతారో తెలుగు సంస్కృతి తెలుగు పండుగలకి తెలుగు ఆచార వ్యవహారాలకు దూరం అయిపోతారో అని వారిని కట్టుదిట్టంగా ఉంటూ తెలుగుదనం పూర్తిగా వాళ్ళకి లేపే విధంగా తెలుగుదనం అలవరుచుకునే విధంగా తెలుగు చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళకి వచ్చేలాగా తెలుగు భాష ఏంటి దాని గొప్పతనం ఏంటని వాళ్ళకి తెలియ చెప్పేలాగా అహర్నిసలు ప్రత్యేకంగా ఎంత బిజీగా తన ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా సరే ఆ పిల్లలకి వాళ్ళకి ఆ రకంగా తెలుగు గొప్పతనం గురించి తెలియ చెప్తూ వచ్చి ఆ రకంగా తెలుగు మీద తనకున్న అభిమానాన్ని తనకు ఉన్నటువంటి ప్రేమని చాటుకున్నారు ఆ రకంగా బిడ్డలకి తెలుగుదనాన్ని ఒక ఒక సంగిగా ఇచ్చారు వాళ్ళకి వచ్చేలాగా ఆ రకంగా తెలుగు మీద ఆయనకి ఎంతో అభిమానం పట్టు ఇక ఆయన గురించి ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళ చూస్తే ఎన్నో ఉన్నాయి ఆయన ఆధ్యాత్మిక ఒక తాత్వికవేత్త కూడా రామకృష్ణ పరమహంస సూక్తుల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని దాని జీవితానికి అనుభవించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఆయన అలాంటి సమయంలో ఆయన ఎన్నో సూక్తులు ఎన్నో విషయాలు ఎన్నో మంచి విషయాలు నాకు చెప్తున్నారు ఆయనతో కూర్చోటుంది ఒక ఎడ్యుకేషన్ అలా కూర్చున్న సమయంలో ఒక మాట ఆయన చెప్పింది నేను ప్రాక్టికల్గా నా జీవితంలో అనుభవించినలాగా చేసింది ఆయన ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవారు పెదవి దాటని మాటకు ప్రభువు నీకు పెదవి దాటిన మాట ప్రభువు నీకు నోటి వెంట ఏదైనా ఒక మాట అనాలి అంటే ఆచి తూచి అనాలి అది భవిష్యత్తులో అన్న తర్వాత ఆచరించే దిశగా మనకు నిలబడి ఉంటేనే కట్టుబడి ఉంటేనే ఆ మాట అనాలి ఎందుకంటే అన్న తర్వాత దాన్ని ఆచరించాలి దానికి బానిస ఉండదు ఆ రకంగా ఈరోజు కూడా నేను ఆ సూక్తి ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ సారాంశాన్ని నేను పాటిస్తానంటాం ఈ సందర్భంగా చెప్పడం సంతోషంగా ఉంది ఇలా రావణయ్య గారికి ఇంకా చెప్పాల్సి వస్తే ఇలాగా వరుసగా ఎంతో చెప్పుకుని వెళ్ళచ్చు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుడు నేను కాబట్టి నాకంటే ఎక్కువగా ఎవరికి తెలుసు ఇక్కడ భవిష్యత్తు ఆ రకంగా రావణయ్య గారు ఈ రోజు ఎక్కడ ఉన్నా సరే 
మనం ఆయన తలుచుకోవటం అనేది ఆయన సంతోషిస్తారు ఆయనకి మనం ఇచ్చే ఘన నివాళి ఈ రకంగా రాఘవేంద్ర గారిని మనం అందరం సత్కరించుకోవటం ఇక ఈ రకంగా వారు ఆత్మశాంతి చేయడానికి మరొకసారి అందరం సమక్షంలో కోరుకుంటూ రాఘవేంద్రరావు గారి గురించి చెప్పాల్సి వస్తే నాకంటే ఎక్కువగా రండి రావాలి రాఘవేంద్రరావు గారి గురించి ఎవరు చెప్పలేము అనిపిస్తుంది మా ఇద్దరి మధ్య దాదాపుగా మూడున్నర దశాబ్దాల అవినాభావ సంబంధం ఉంది ఆర్టిస్టుగా నటుడుగా ఒక దర్శకుడిగా సినీ సంబంధంతో మా యొక్క ట్రావెల్ స్టార్ట్ అయిన జర్నీ కానీ తర్వాత తర్వాత తదనంతరం అది ఒక వ్యక్తిగత ప్రేమ ఒక కుటుంబ సభ్యుడిగా వారి కుటుంబంలో నేను ఒక సభ్యుడిగా మా కుటుంబంలో ఆయన ఒక పెద్దగా రకం అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడి మా మధ్య అది విడదీరాని అనుభవంతో ఆయన అంటే నాకు అత్యంతమైనటువంటి ప్రేమ వాస్తవ్యం అంత ప్రేమగా ఆయన కూడా పిలుస్తారు నన్ను ఆయన ఏమని పిలుస్తారో తెలిసారు నేను ఎప్పుడు పేరు పెట్టి పిలవరు ఆయన నాకంటే ఎంతో పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ ముందు చాలా చిన్నవాళ్ళని నన్ను ఏం పిలిచినా సరే పలకాల్సిన పరిస్థితిలో ఆయన నా అత్యంత ఆప్యాయంగా బాబాయ్ అని పిలుస్తారు ఆ పిలుపు చాలా చాలా ఆత్మీయంగా చాలా హృద్యంగా ఉంటుంది అంతటి ఆత్మీయత ఉంది ఆయనతో సినిమాలు చేయాలి ఆయన సినిమాలు చేస్తేనే మనకి పురోగతి అభివృద్ధి అని ప్రతి ఒక్క హీరో హీరోయిన్లు ఎవరైతే వర్ధమాన నటులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కోరుకుంటారు నేను ఆయన దర్శకత్వం చేసే ముందే ఒక శుభలేఖ ఇంతలో విధులో కృష్ణయ్య మంత్రి గారి వినియోగులు ఖైదీ చట్టాన్ని కబిలేవు ఇలాంటి సినిమాలు చేసిన విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు ఇలాంటి పెద్ద దర్శకుల దగ్గర చేసిన బాలచందర్ దర్శకుల దగ్గర చేసినా సరే ఎక్కడో చిన్న అభద్రత భావం ఉండేది ఒక ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ మనం ఇండస్ట్రీలో స్టెటిల్ అయ్యా సెటిల్ అయ్యామా స్టెబిలైజ్ అయ్యామా ఇండస్ట్రీలో మన స్థానం సుస్థిరమేనా అని ఇలాంటి కొన్ని మీమాంస ఉంటూ ఉండేది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకటే కోరుకుంటేది రాఘవేంద్రరావు గారి దగ్గర పనిచేస్తే మాత్రం ఇంకా మనకి ఫోక లేదు మనం సుస్థిరమైన స్థాయి ఇండస్ట్రీలో అన్న ఫీలింగ్ నేను ఎదురు చూస్తుండేవాడి ఆ అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఆయన దర్శకత్వంలో అడవి రాముడు రామారావు గారికి ఇచ్చారు అడవి దొంగ నాకు ఇచ్చారు ఆ రకంగా రామారావు గారికి అప్పటి వరకు ఆయన విభిన్న పాత్రలు ఇచ్చిన మహానటులైనా సరే మాసెస్కి దగ్గర చేసి ఆ రకంగా ఆయన నుంచి విభిన్న కోణం చూపించారు నా నన్ను మాస హీరోగా మాసశ్రీ మరింత దగ్గర చేసి ఆ తర్వాత నా సినిమా స్టామినాని ఎంతో హైట్స్కి పెంచారు ఆయన ఆ రోజున ఊపి పిలుచుకున్నారు ఆహా ఇక పరిశ్రమలు మనకి తిరుగు లేదు రాఘవేంద్రరావు గారి దర్శకత్వంలో నేను చేయటం అన్నది అది నా గొప్ప అచీవ్మెంట్గా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఆ తర్వాత దాదాపుగా పన్నెండు కథానాయకుడిగా పన్నెండు సినిమాలు నేను చేశాను అదే రికార్డు సమం రామారావు గారు చేశారు ఆయన దర్శకత్వం అలాగే చాలా గర్వంగా ఉంటుంది రామారావు గారు పన్నెండు సినిమాలు చేస్తే నేను పన్నెండు సినిమాలు ఆయన దర్శకత్వం చేయటం అనేది అది ఒక హీరోగా హైయెస్ట్ రికార్డ్ ఆయన దగ్గర అది నాకు చాలా సంతోషం అంటే ఆయన ఎంత అభిమానించకపోతే చిరంజీవి కావాలి ఏ సినిమా ఏ కథలు కూడా సరే చిరంజీవి సూట్ అవుతాడు అది ధరణా మొగుడు మంచి దొంగ జగజగ వీడు అతిలో సుందరి ఇలాంటి సినిమాలు ఏమైనా సరే చిరంజీవిని ఆలోచించుకునే కథ ఆయన డిజైన్ చేసుకునే వాళ్ళు ఆ రకంగా అంతగా నేను ఉండాలి అని కోరుకునే వ్యక్తి ఆ రకంగా నేను ఈ సందర్భంగా నేను మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు ఆయన తెలియజేసుకుంటున్నాను ఆయన ఆర్టిస్టుగా ఆయన ఆర్టిస్టుగా నాకు ఆయనకు ఉండే సంబంధం గురించి ప్రత్యక్షం చెప్పక్కల సినిమాల్లో తెలుస్తూ వచ్చింది కానీ వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఎంత ఇదిగా లైక్ చేస్తారు ఎంత ఇదిగా ఆయన అటెన్షన్ ఇస్తారు ఎంత ఇదిగా ప్రేమగా చూసుకుంటారు అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలండి అడి విధంగా నా మొట్టమొదటి సినిమా షూటింగ్ ఒక ఫారెస్ట్లో జరుగుతుంది అక్కడ ఎండ బాగా విపరీతంగా ఉంది అయితే ఆ టైంలో బిజినరీ వాటర్ మినరల్ వాటర్ డిమాండ్ చేసి తీసుకోవాలి అని కూడా తెలియదు ఎందుకంటే అది ఖర్చుతో కూడుకున్నదని 
నేను అక్కడ దొరికి సాదా సీదా వాటర్ని అడవిలో వాటర్ని తాగేవాడు తద్వారా ఒకసారి గొంతు రేపు వచ్చేసేది తన స్టమక్ అప్సెట్ అయ్యేది ఆ రకంగా ఒకసారి ఆయన చూస్తుండగానే నా పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మిందల్ వాటర్ ఇస్తూ నాకు మామూలు వాటర్లో వచ్చేసరికి నేను తాగుతుంటే అది చూశారు ఆయన ఆయన అప్సెట్ అయ్యారు ఏంటిది హీరో అయి ఉండి ఆయన మామూలు వాటర్ ఇస్తున్నారు అని అది నాకు గౌరవం లేకపోతే నాకు ఏదో ఇవ్వాలని కాదు నాకు ఏదైనా అప్సెట్ అయితే హీరో కనుక ఒక రోజు రెస్ట్ తీసుకుంటే రాలేని పరిస్థితి షూటింగ్ ఉంటే మీకు ఎన్ని వేల రూపాయలు ఆ రోజు ఎన్ని లక్షల రూపాయలు లాస్ వస్తుంది ఎవరు ఊహించారా మీరు ముందు వాళ్ళు పువ్వుల్లో చూసుకోవాలి మనం వాళ్ళు బాగా చూసుకోవాలి మిన్నల వాటర్ రేపని చూడండి అని చెప్పేసి అన్నారు అప్పటి నుంచి నేను మిన్నల వాటర్ తాగడం నాకు అలవాటు లేదంటే అప్పటిదాకా మిన్నల వాటర్ అనేది చాలా లగ్జరీ అలాంటి రోజులు అవి అంటే ఆ రకంగా ఎంత వ్యక్తిగతంగా ఆయన బాగా చూసుకుంటాడు అంత అయితే మరీ ఆయన ప్రేమకు అభిమానికి పరాకాష్ట ఏంటంటే నేను సురేఖ ఊటీ షూటింగ్ వెళ్ళాం తిరిగి వస్తున్నప్పుడు మేటుపాలెంలో ట్రైన్ ఎక్కాలి అక్కడి నుంచి చెన్నై వెళ్తుంది ట్రైన్ మెట్రాస్ ఆ ట్రైన్ నేను ఆయన మేము అందరూ ప్యాకప్ చేసుకుని ఒకే రోజు ఊటీ వచ్చి తిరిగి దిగాం దిగిన తర్వాత ఎప్పుడు ఆయన ఆర్డర్ చేశారో ఎప్పుడు ప్రమాయించారో ఎప్పుడు ఏం చేశారో తెలియదు కానీ మేమిద్దరం మా కూపేలేకి వెళ్ళేసరికి లోపలంతా ఫస్ట్ నైట్ లాగా ఆయన మొత్తం డెకరేట్ చేసి చేసి స్వీట్ పెట్టి తెలియజేశారు ఆయన యొక్క డైరెక్షన్లో ఆర్ట్ సంబంధించి అంటే ఇలాంటి డెకరేషన్ సంబంధించి ఎంత గొప్పగా ఉంటే మనం అంత ఊహించుకోవచ్చు అంతకంతగా అందంగా ఆ కూపేని అలంకరించారు మేము ఫస్ట్ నైట్ అప్పుడు కూడా నేను కానీ సురేఖ కానీ ఒకరి నుంచి ఒకరు అంత సిగ్గుపడిపోలేదు రాఘవేంద్రరావు గారు చేసేటువంటి దానికి నిజంగా చాలా సిగ్గుపడాల్సి వచ్చింది అన్నమాట అంత ఈగా చూపిస్తారు ఏమంటే ఏంటండి ఇది అన్ని మరి ఏదో కొత్తగా పెళ్ళాను అలాగా బాబాయ్ ఎప్పుడు నువ్వు నిత్య పెళ్లి కొడుకే అందులో అమ్మాయితో వచ్చావు ఉండాలి అంటూ ఆయన చాలా సరదాగా ఆయన ఎన్ని చేస్తారు ఇలాంటి జ్ఞాపకాలని గుర్తించుకోవాలంటే కో కోళ్ళలు అలాంటి రాఘవేంద్రరావు గారు ఈ రోజున ఈ పురస్కారం అందుకోవటం మా అందరికి నిజంగా చాలా సంతోషం ఉంది ఈ రోజున మనసు విప్తి నేను మాట్లాడుతున్నానంటే అది రాఘవేంద్రరావు గారికి పురస్కారం ఇవ్వటం ఆయన్ని మా కుటుంబ సభ్యులు మీరు అని మరింతగా చెప్పుకొని గుండెలకు మరింతగా హద్దుకునే ఒక గెస్టర్ ఈ రోజున ఆయనకి పురస్కారం ఇవ్వటం అన్నది ఆ రకంగా ఆయన కూడా పెద్ద మనసుతో ఒప్పుకొని నేను వస్తాను ఎందుకంటే రామలేం గారు అవార్డు తీసుకోవటం అనేది నాకు చాలా సంతృప్తి ఇస్తుంది అలాగే వస్తానని ఆయన వచ్చి అవార్డు తీసుకోవటం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ ఈ సందర్భంగా సారిపల్లి కొండలరావు గారి గురించి చెప్పాలి ఆయన అలాంటి మిత్రుడు రామలింగ గారికి దొరకడం అనేది నిజంగా రామలింగ గారికి అదృష్టం మా కుటుంబం చేసుకున్న పుణ్యం అనిపిస్తుంది అలాంటి వ్యక్తి ఉండి ఇది నిరంతరంగా నిరభ్యంతరంగా ఇది విరాటంకంగా ఇలా సాగిపోతూ ఈరోజు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా శాత కాలం పైబడి ఈ యొక్క ఫంక్షన్ ఇలా చేస్తున్నారు మీ అందరి సంరక్షణ చేస్తున్నారు మీ అందరి యొక్క ఆశీస్సులు అభిమానంతో ఇలా చేస్తున్నారంటే కనుక ఆయన రామలింగయ్య గారు మరణించినా సరే ఈ రకంగా మన అందరి మధ్య జీవించేందుకు జీవించాలి అన్న సత్సంకల్పంతో చేస్తున్న సారిపల్లి కొండలరావు గారి యొక్క ప్రయత్నానికి నా కుటుంబం యావత్ అందరి తరపు నుంచి ఆయనకి నేను సభాముఖంగా నా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చేందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ జై హింద్ మా పునాది మా ప్రాణమైన అభిమానులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు